நான் ஒரு ஷார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது எதுவும் எனக்கு பின்னாடி இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு பட் நான் நினச்சேன் சரி நம்மளுக்கு ஏதோ நைட் ஷூட் பண்ணுறோம் அதனால ஏதாவது தோணி இருக்குன்னு நினச்சேன் அப்படி தான் தெரிய வந்துச்சு சார் குரூக்கு சொல்லியிருக்காரு ஏதோ என்னோடய பின்னாடி இருந்தது எனக்கு எதுவும் நடக்கலை பட் அந்த மாதிரி நடந்த மாதிரி நான் சொன்னேன்னா இவங்க எல்லாம் பயந்துருவாங்க அப்போ நடிக்காமல் செட் அவுட் ஓடி போயிடுவாங்க அதனால் வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை பட் படத்துக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் சிஜி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பண்ணி இப்போ வந்து உங்கள் தாத்தா வந்துட்டு அந்த தேங்காய் சீனிவாசன் அவங்க ஸோ அவங்க வந்து பயங்கரமாக காமெடி அந்த மாதிரிலாம் பக்காவாக பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அவரை மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா வர வாய்ப்பு எதாக இருந்தாலும் அது பண்ணணும்னு ஆசை காமெடி எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பட் வர்றதெல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் வருது நான் இன்றைக்கி நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிவி அப்படின்ற படத்தோட செகண்ட் பார்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த படத்தில் உள்ள படக்குழு இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம் சார் இந்த மூவி வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எடுத்த ஒரு மூவி ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போது வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ எதுக்காக சார் இவ்வளோ ஒரு கேப் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ஒரு முகத்திரின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சிவி டூ பண்ணி ஓகே இல்லை இந்த சிவி டூ வந்துட்டு பார்ட் இப்போது செகண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றது வந்துட்டு எதுக்காக இப்போது ஒரு தாட்டு உங்களுக்கு வந்துச்சு தாட்டோட அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண லலிதா கஸ்தூரி மேடம்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு லேடி அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு காம்பேக்டாக அதே டைமில் ஒரு பிஸ்னஸும் ஈஸியாக ஓரளவுக்கு ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து சிவி ஆல்ரெடி நல்லா ஹிட் ஆனதுனால ஐ தாட் சிவி டூ நம்ம பண்ணோம்னா சேஃபாக இருக்கும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு சேஃபாக இருக்குங்கிறதுனால ஐ வென் டு சிவி டூ சார் இந்த படத்தில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் மூவியில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் இதான் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்றது மாதிரி இருந்தீங்களா இல்லை இதில் வந்து கேரக்டர்ஸ் நம்ம இந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிங்களா ஆக்சுவலாக சிவி டூ வந்து சிவி ஒன்னோட ப்ரீ கொள்ளுது ஸோ செக் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நடித்தவங்க மிஸ்டர் யோகி அவர் தேங்க சீனிவாசன் சார் கிராண்ட்ஸன் அவர் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் ஹீரோ பண்ணார் இதுலேயும் அவர் இருக்கார் ப்ளஸ் வந்து தேஜ் சரண்ராஜ்னு சொல்லிட்டு தேஜ் சரண்ராஜ் சன் வந்து இதில் பண்ணுறார் அவர் ஒன் ஆஃப் த லீட் அவரும் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் ரோல் படத்தில் ஸோ அது சிவி ஒன்னோட சின்ன லைன் வந்து சிவி டூவில் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் சிவி டூ பட் இட்ஸ் எ ப்ரீக்குவல் டு சிவி ஒன் ஓகே ஸோ அந்த ஹீரோவே தான் இதுக்கும் வந்துட்டு சூட் ஆவாங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு அவர் ஒரு பேக் ஸ்டோரியில் வருவார் அந்த ஹீரோ அந்த படம் சொல்லிட்டோம் இல்லையா சிவி ஒன் நம்ம காமிச்சிட்டோம் சிவி டூ வந்து இட் வில் கேரி சிவி ஒன் ஆன் இட்ஸ் ஷோல்டர் அந்த பேய் மாதிரி கழுத்தில் உட்காந்துட்டு போவோம் சிவி ஒன் வந்து சிவி டூ கழுத்து மேலேயே இருக்கும் ஸோ அதனால் அவரும் நடிச்சிருக்காரு சிவி ஒன் ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு சார் இப்போ வந்து பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ இந்த படத்துக்கு உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது அந்த பார்ட் ஒனில் வந்து அந்த நெக் மேலே வந்து அந்த பே இருந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் அந்த சேம் அந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகுதா இல்லை எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஒன்றுக்கும் செகண்டுக்கும் எந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருந்தது உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டோட்டலாகவே சிவி டூ வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி பட் அந்த ஹாரர் ஜானரை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் டென் ஃபோல்ஸ் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் பட் ஸ்டோரி வைஸ் அது வந்து சிம்லர் சிம்லர் கிடையாதுங்க ஒன்றுக்கும் டூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் யா மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த மூவியில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்ட் பண்ணும்போது எந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க பண்ணிங்க ஜென்ரலாக வந்து இப்போ கேர்ள்ஸ்க்குனாலே போய் அப்படின்னா ரொம்பவே பயமாக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஷூட் பண்ணுறச்ச உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்களா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாய்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா பேய் எல்லாேருக்கும் டெஃபினட்டாக பயம் இருக்குது தான் எனக்கு ரொம்பவே நிறையா இருக்குது ஸோ எனக்கு நிறையாவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சது இந்த ஃபிலிமில் மோஸ்ட்லி லைக் ஒயிட் மேக்கப் அண்ட் நைட் ஷூட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் நான் மட்டும் தனியாக நின்றுட்டுருப்பேன் லைக் செட்டில் ஸோ எனக்கு ஏற்கனவே பேயினா பயம் அப்போ இமேஜின் காஸ்ட்யூம் போட்டிருந்தாலுமே நோ இட் வாஸ் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் இல்லை நிறையாவே பயமாக தான் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது நிஜமாகவே வந்துட்டு
ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்தது அண்ட் மோஸ்ட்லி மேக்கப்பில் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்தே நம்ம பயந்துடுவோம் ஸோ பிகாஸ் அந்த மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க சார் இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட நெஜ லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பேய் பார்த்த மாதிரி அதை ஃபீல் பண்ண மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதை வச்சு நம்ம ஒரு மூவியாக பண்ணலாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு தாட் வந்துச்சா இல்லை ஜென்ரலாக அது மூவிக்காக பண்ண ஒரு ஸ்கிரிப்டா சார் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை சின்ன வயசில் பேய் நல்லா இருக்கும் பயம் தான் இல்லையா பட் எனக்கு ஹாரர் ஜானர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணணும் இது மூவிக்காக ரெடி பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இப்போது ஷூட் நடக்கும்போதே அந்த மாதிரி உண்மையாகவே ஏதோ ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி கண்டிப்பாகவே எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மாதிரி நடந்த ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் சார் இல்லை அந்த மாதிரி நாங்கள் எனக்கு எதுவும் நடக்கலை பட் அந்த மாதிரி நடந்த மாதிரி நான் சொன்னேன்னா இவங்க எல்லாம் பயந்துருவாங்க அப்போ நடிக்காமல் செட் அவுட்டு ஓடி போயிடுவாங்க அதனால் வந்து அது மாதிரி எதுவும் இல்லை பட் ஸ்பாட்டில் வந்து நிறையா திகில் சங்கம் பஸ் படத்துக்காக நிறையா விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் சிஜி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ பொதுவாகவே ஹாரர் மூவி அப்படின்னா அதில் வந்து இன் பிட்வீன் கொஞ்சம் காமெடி சென்டிமெண்ட் அண்ட் லவ் சீன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லை ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாரராக அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை இன் பிட்வீன் இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லை 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 மேடம் இது வந்து ஃபுல் பியோர் ஹாரராக தான் இருக்கும் சிவி ஒன்னோட ப்ரீக்வல் அது ஸோ அதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா அதே அந்த லெவலில் நான் கீப் அப் பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து கம்ப்ளீட் பியூர் ஹாரர் தான் அது ஈவல் டெட் எக்ஸசிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஹாரர் இதில் லவ் சீன்ஸ் அப்படி எப்படிலாம் எதுவுமே லவ் இருக்கும் லவ் இருக்கும் சிவி ஒனில் இருக்கிற லவ் இதில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அது அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் படத்தில் ஓகே இதில் வந்து அங்கங்கே லவ் சீன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இந்த காம்பினேஷன் வந்துட்டு எப்படி இருந்தது எப்படி ஓகே உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அந்த மாதிரி தோணுச்சா அந்த லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் காம்பினேஷன் ஆனால் ரொம்பவே குறைவு இவங்களோட நான் ஒரு நா ஒரு சீனும் போதும் நான் வருவேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் எனக்கு என் நாலேஜ் பிரகாரம் பிகாஸ் அவர் சிஜியில் ஏதாவது அட்டாச் பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு தெரியாது இதை மோஸ்ட்டாக அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பண்ணது வந்து மோனோ ஆக்டிங் தான் ஒரு விஷயம் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சம்பவம் வந்து இது தான் அந்த சுச்சுவேஷனு இமேஜின் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த இது கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்காக இல்லை இந்த கதையை அப்படி அந்த மாதிரி தான் சர்வ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ மோஸ்ட்டாக சோலோ சோலோவாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ண படம் தான் இது ஸோ இவங்களோட எனக்கு வந்து ப்ராப்ளி ஐ மீன் அந்த மாதிரி ரொமான்டிக்கான சீக்வன்சஸ்லாம் இல்லை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவர் சிஜியில் ஏதாவது பண்ணியிருக்காரு சார் நிறையா சர்ப்ரைஸ் வச்சிருப்பார் ஃபிலிமில் ஸோ சூப்பர் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மூவி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே பெரிய சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும் ஓகே சார் இப்போ வந்து உங்கள் தாத்தா வந்துட்டு அந்த தேங்காய் சீனிவாசன் அவங்க ஸோ அவங்க வந்து பயங்கரமாக காமெடி அந்த மாதிரிலாம் பக்காவாக பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அவரை மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லை எந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி ஹாரர் மூவிஸ் தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க வர வாய்ப்பு ஏதாவது இருந்தாலும் அது பண்ணணும்னு ஆசை காமெடி எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பட் வர்றதெல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் வருது என்னன்னு தெரியல ஓகே கண்டிப்பாக இப்போது ரொமான்டிக் அந்த மாதிரிலாம் வந்தீங்கன்னா வந்துச்சுன்னா பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக ஓகே சார் இப்போது வந்து ஷூட் அப்போ வந்து இந்த இது வந்து ரொம்பவே எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்தது இது ஷூட் பண்ணும்போது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிங்களா இல்லை வந்து இவங்களை வச்சு படம் பண்ணி இது முடிக்கிறது இந்த சிஜி இதெல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறது எனக்கு பெரிய விஷயமாக இருந்தது அப்படிலாம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது உண்டா இல்லை இல்லை நான் என் ஒர்க் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப லவ் பண்ணுவேன் அது எனக்கு இது கிடையாது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது பட் என்னென்னா இவங்க நிறையா இவங்களுக்கு ரோப் ஒர்க் இருக்கும் நிறையா சிஜியில் ரோப் ஒர்க் இருந்துச்சு அதெல்லாம் அவங்க வந்து வெளியே காமிச்சிக்கல பட் இவங்க ப்ளஸ் இவங்க கூட நடித்த ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க எல்லாருமே வந்து ரோப்பில் தொங்கணும் பட் நான் ஆக்சுவலாக அது வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து ரோப்னால் அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க ஈஸியாக இருக்கும் சும்மா கட்டி இழுப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு எல்லாருமே திடீர்னு ஷோ ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக பண்ணாங்க ஸோ இந்த இவங்க சுவாதி அப்புறம் மதுமிக்கான்னு ஒரு பொண்ண
எடுத்து எடுத்து இவங்களை காப்பாற்றி கொண்டாந்து இங்கே உட்கார வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுதான் அந்த இதுதான் ரிஸ்காக கண்டிப்பாக அது ஒரு சேலஞ்சிங் பெரிய சேலஞ்சு ஏன்னா இவங்க இல்லை யூனிட் ஆள்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க இல்லையா எல்லாரோட இதுவும் என் தலையில் தான் வந்து வரும் அதே டைமில் வந்து பிளான் பண்ணியாச்சு ஸோ தட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் மீ மைண்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு தொழில் கவ நம்ம பண்ணி ஆகணும் இல்லையா சில விஷயங்கள் ஸோ அதை வந்து வீடு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் இந்த மூவி வந்து பார்ட் ஒன் வந்து கண்டிப்பாக யாராலுமே மறக்க முடியாத ஒரு ஸ்டோரியாக தான் வந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரியே பார்ட் டூலே நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமா அந்த பார்ட்டை விட இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமா இதில் வந்து அதில் வந்து மினிமம் ஆர்டிஸ்ட் தான் இருப்பாங்க பார்ட் ஒனில் இதில் வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஹாரர் ஜானரில் வந்து ரொம்ப ஜம்ஸ் கேஸ் இருக்கும் அதில் அதோட அதில் வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் இதில் ஸ்டோரி இருக்குது பட் அதே டைமில் வந்து நிறைய ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இந்த படம் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாகவே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தேட்டர் படம் இது ஓகே மேம் இப்போ வந்து அவங்களோட ஷூட் பண்ணுறப்போ ஒரு சில இடத்துல வந்து இன்றைக்கி இங்கே ஷூட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியும்ல அந்த மாதிரி ஆச்சோ இன்றைக்கி இங்கே ஷூட் பண்ண போகிறாங்களே அப்படின்னு நீங்களாகவே பதட்டமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ரோப் பண்ண போகிறாங்க சார் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்களாகவே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண மாதிரியான விஷயங்கள் நிறையாவே இருக்குது சி கோவிடே நான் கோவிட் அப்போது நான் எந்த ஷூட்டுமே ஐ டென் டூ இட் பிகாஸ் வீட்டில் எல்லோரும் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஐ வாஸ் வெரி கான்ஷியஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளோ பேண்டமிக் போச்சு என்ன நடக்க போகுது ஒன்றுமே வீடுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ எங்களுக்கு இருந்த பெரிய சேலஞ்ச் கோவிடில் எல்லோரும் ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்து ஷூட் பண்ணுறது நம்ம எல்லாம் பேஷனுக்காக போய் ஒர்க்கிங் தே அண்ட் வி ஸ்டார்ட் இட் பட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் டு ஆல்சோ திங்க் அபவுட் த ஃபேமிலி சேஃப்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நோ ஸோ அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இருந்துச்சு அண்ட் ரோப் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம ஃபுல் ஒயிட் மேக்கப் ஒன்று போட்டுட்டு அது வந்து எங்கேயா பேச் ஆனால் டக்குன்னு அகேன் யூ ஹாவ் டு டூ இட் அண்ட் நம்ம செட்குள்ளே ஷூட் பண்ணுறோம் வித் லாட் ஆஃப் ஸ்மோக் அண்ட் யூனோ இட்ஸ் லைக் இட் இஸ் டூ மச் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த ரோப் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் யூ கேன் நாட் ப்ரீத் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஸ்மோக்கும் இருக்கும் பட் ஐ டோன்ட் நோ சார் கேவ் எவ்ரிபடி குட் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் எல்லோரும் பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு ஸோ சார் இருந்தனால திங்ஸ் வெ ஸோ ஈஸி டு ஜஸ்ட் டூ இட் ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதுதான் டஃப்பாக இருந்திருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அதுதான் நீங்கள் ரியலாக வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபீல் பண்ணீங்களா அப்படிங்கிறது தான் ஆ நாங்கள் இன்னொரு இடத்துல ஷூட் பண்ணோம் ஒரு பேட்ச் ஒர்க் மட்டும் நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் நான் 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 தனியாக நடந்து வரேன் எனக்கு ஏதோ சத்தம்லாம் கேட்டுச்சு சரி யூஸ்வலாக நம்ம பயப்பட மாட்டோம் இல்லை கண்டிப்பாக நார்மலாக அந்த ஒரு தாட்டில் போகிறச்ச சின்னதாக வேறு ஏதாவது சத்தம் கேட்டால் கூட நம்ம ஆமாம் இத்தனை யா ஆக்சுவலாக இல்லை அது ரொம்பவே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு நான் அடுத்த செகண்டே அங்கே இருந்து தள்ளி போயிட்டேன் மேபி யாரும் சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டார் பிகாஸ் யூ இஸ் வெரி பிஸி வித் ஹிஸ் ஒர்க் சி பே விட பயங்கரமான ஒரு ஒர்க்னா நம்ம ஷூட் பண்ணி முடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணுறது ஸோ சார் அதில் பிஸியாக இருந்தாலும் சார் கண்டிப்பாக அது பக்கத்தில் நின்னா கூட இருமா அப்படின்னு தான் சார் பட் ஃபார் மீ இட் வாஸ் நாட் தட் சார் இருந்தாலும் மேபி எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ யா இவ்வளோ ஒரு அந்த கோவிட் டைமில் ஒரு இந்த மாதிரி ரோப்பு அப்படி இப்படின்னு ஹாரர்னாலே கொஞ்சம் நார்மல் மூவிஸை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இவ தான் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி வந்து டேரக்டர்ஸ் அவர் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணாங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே எப்படி அந்த ஒரு காம்பினேஷன் எப்படி இருந்தது அவர் மேனேஜ் பண்ணது பற்றி அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக பழக்கம் ஸோ எங்களுக்கு சிங்க் நல்லா இருக்கும் அவர் என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாருன்னு தெரியும் ப்ளஸ் அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு டேரக்டர்னா என்ன ஒரு விஷயமும் வந்து கிளியர் கட்டாக இது தான் வேணும் அவர் லே அவுட் பண்ணிவிடுவார் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இமேஜினிங் ஸ்டஃப்பே இருக்காது கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு தரமான விஷயங்களை சீக்கிரமாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டேலண்ட் அவர்கிட்ட இருக்குது நல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார் அதை ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் அவுட் புட்டும் வந்திருக்கு ஓகே நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம் டேரக்டர் வந்து இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்க எப்படி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரொம்ப இது இப்படி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டேக் போய் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததா எப்படி அது வந்துட்டு நீங்கள்
ஏன்னா நீங்கள் மூவி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நிறைய சீக்வன்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஷார்ட் இருக்கும் அது சார்க்கு மட்டும்தான் புரியும் ஏன்னா சார் அவ்வளோ வருஷம் அந்த ஸ்டோரியில் இருந்திருக்காரு ஸோ நம்மளோட வேலை போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர்றது அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அன் ஆக்டர் டு ஆக்சுவலி டூ இட் யூ நோ யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் யுர் டைலாக்ஸ் ஃபார் யுர் ஆக்டிங் ஃபார் யுர் காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே பட் சார் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துட்டாரு பட் ஒரு கம்ஃபர்டபுளாகவே கொண்டு போயிட்டு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இல்லை ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் ஓன்லி தேட் சார் வாஸ் கோயிங் த்ரூ அ லாட் ஆர்டிஸ்டாக கம்ஃபர்டாக வச்சுக்கிட்டார் ஏன்னா அவர் கான் ஸ்க்ரீன் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஆனால் சார் பயங்கரமாக வாஸ் லைக் கோயிங் த்ரூ சார் வந்து இது ஹாரர் மூவி அப்படின்றதால மியூசிக் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல பிரம்மாண்டமாக அந்த மாதிரியே இருந்திருக்கணும் நார்மல் அப்படிங்கிறத விட ஸோ இந்த சீன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மியூசிக் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வந்திருக்கா அதை பற்றி மியூசிக் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நம்ம இந்த ஃபைசல் சார் தான் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு படத்துக்கு ஆர்ஆர் பண்ணியிருக்காரு படத்தில் ஒரு சாங் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு சாங் தான் அவர் வந்து நியூட்டன் மூணாம் விதி அப்புறம் ஜில்லின் ஒரு சந்திப்பு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு பண்ணவர் இதில் வந்து நிறையா வந்து நான் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஷ்ய இது சாரி டபுள் பாஸ்டிவ் பார்த்துட்டு எஃபெக்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணி கொடுக்க சொன்னார் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கே தேவையோ அங்கே தான் மியூசிக் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எஃபெக்ட்ஸில் ஒருத்தவங்க பயந்தால் தான் ஹாரர் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணுறது வந்து யூஸ்வலாக இருக்கும்னு சொன்னார் ஸோ அப்படி தான் அங்கங்கே எங்கெங்கே வேணுமோ அங்கங்கே பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஸ்லோவாக அது போவோம் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து சாங் ஸோ எஃபெக்ட்ஸும் ஆர்ஆரும் மர்ஜ் ஆகி தான் போவோம் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காரு சார் இப்போது வந்துட்டு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படி பண்ணிட்டீங்க இடையில ஒரு மூவி பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ கண்டினியூஸாக இந்த மூவியெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹாராகவே போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா இல்லை எல்லா மாதிரியான மூவியும் டேரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கீங்களா இல்லை இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரில் ஒரு த்ரில்லர் ஃபேமிலி பேஸ்ட் த்ரில்லர் தான் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபேமிலி பேஸ்ட் அது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த ஒரு ஜேனர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சா சார் ஓகே சூப்பர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களோட நெக்ஸ்ட் மூவியில் இந்த டீமில் உள்ளவங்கள மறுபடியும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா இல்லை இந்த மாதிரி சார் கண்டிப்பாக மேடம் என்னென்னா இதில் நிறைய நியூ டேலண்ட்ஸ் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தில் இவங்கள இல்லாமல் அது ஒரு பெரிய கேங்கே இருக்குது படத்தில் அவங்க விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வருவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தினால வந்து ஒரு நல்ல நேம் கிடச்சி இந்த படம் பேர் சொல்லி அட்லீஸ்ட் அவங்க எதுக்கு ஒரு அடுத்தடுத்த பரிமாணங்கள் போகணும் இல்லையா அவங்க ஸோ அதை நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அவங்களையும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் புதுசாகவும் திருப்பி நான் யூஸ் பண்ணுவேன் பரவாயில்ல <laughs> 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 கமிங் ஜூல் டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்துட்டு அந்த மூவி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மூவியை வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பார்க்கலாம் இந்தந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க சார் இந்த படம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்ட் ஒன் வந்தபோது எல்லாமே கிட்ஸாக இருந்திருப்பாங்க இப்போ அவங்க எல்லாருமே அடல்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருமே அப்பா வராமல் இருந்திருப்பாங்க தேட்டருக்கு படம் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ அவங்க எல்லோரும் தேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்தை சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் படத்தில் ஒரு நல்ல ஹாலிவுட் தரத்துக்கு நல்லா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த படத்தை வந்து பியோர் ஹாரர் படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த படம் தேட்டருக்கு வந்திருக்க முடியாது அப்போ ஸோ அந்த பசங்கள்லாம் இந்த படத்தை தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு விருப்பம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த பார்ட் டூ பார்த்துட்டு கூட பார்ட் ஒன் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு அந்த மூவியை மறுபடியும் பார்க்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இல்லை இல்லை மேடம் அதான் பார்ட் ஒன் பார்க்கலன்னா கூட பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் இருக்குது ஸோ நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இதான் பார்ட் ஒன் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் பார்ட் டூ நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஸோ ப்ரீக்குவல் தானே அது ஸோ பார்ட் ஒன் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் ஓகே உங்களோட இந்த பிஸி ஷெடியூலில் வந்து எங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த மூவி வந்துட்டு பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகணும் அப்படின்னு மாலை முரசுகள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ